Halo sahabatku semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat sore, selamat petang seluruh kawan-kawan. Ini sekarang saya bikin review ini sudah petang soalnya sudah jam 5. Terima kasih selalu mengikuti Atma Jaya Motor. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya maupun tim namanya manusia pasti ada kesalahan. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang memaafkan orang lain terlebih dahulu. Jadi, nek koncone durung minta maaf itu sudah dimaafkan dulu. Ya, pesan saya hari ini gitu ya. Jadi, kudu hati ini sing ombo, hati ini sing jembar. Gitu. Kira-kira begitu. Ini lama saya bikin review. Ini saya mau bikin review edukasi ya. Uh, tentang Honda Odyssey uh, ini adalah mobil Honda keluaran tahun 2021 eh hey, tapi bohong <laughs> ini mobil ini 2011 teman-teman yang saya bawa ini ini Odyssey generasi keempat atau banyak atau bisa menyebutnya kita RB3 uh, mobil ini tahunnya diproduksi 2008 hingga 2013 awal lah mungkin ya jadi dia ini RB3 RB1, RB2, RB3 kalau yang pertama kan RA generasi Odyssey RA itu sering kita bahaskan itu. Uh, ini Odyssey generasi keempat mobil ini banyak terjadi pro kontra pro kontra di teman-teman yang tahu saja mungkin yang seneng-seneng sama mobil-mobil yang gini pro kontra ini banyak yang mengatakan bagusan yang RB1 atau RB2 uh, tapi namanya sebuah produk itu dia memperbarui itu tentu banyak yang oh enggak, enggak oh banyak pasti ada yang disempurnakan menurut para insinyur produk tersebut tadi di depan saya bilang mobil ini 2021 tapi bohong nah ini mobil ini tahun segini tapi kalau teman-teman membandingkan dengan mobil 2020-an mungkin eh, enggak kalah dan dia masih cenderung unggul dari aspek apapun Nah, makanya saya tadi bilang ini mobil sudah berusia 10 tahunan mungkin ya nah, tapi kita merasa kayak bawa mobil baru di parkir di mall bawa kemana bawa keluar kota kemana this is very nice car nah, sangat gini oke sekarang kita bahas teman-teman banyak yang tanya pajaknya bagaimana pajaknya mobil ini 5.400 pkb nya non progresif untuk wilayah jateng Jatim mirip, Jabar kayaknya juga mirip. Nah, non progresif. Cuma untuk mobil-mobil sekelas seperti ini kebanyakan kita dapat di dari orang tuh rata-rata progresif. Kenapa? Karena mohon maaf kebanyakan Odyssey seperti ini uh, pemiliknya lebih dari satu kendaraan. Kebanyakan, tidak semua, tapi banyak yang gitu. Cuma kebetulan mobil saya ini masih progresif. Eh, sorry sorry, belum progresif, masih kepemilikan satu. Ini sama admin saya ditulis 5.400 pajaknya, berarti non progresif. Oke. Okay. Dari mesin, saya kita nggak perlu bahas banyak. Kalau teman-teman lihat review saya pada Odyssey RB1, nanti bisa dilihat di, di komparasi mesinnya mirip. Dari bodi total beda. Dari samping, eh dari depan mobilnya lo. Uh, ini sudah banyak. Ini ya sebetulnya masih mengadopsi RB1 atau RB2, tapi jadi banyak banyak penambahan aksesoris, banyak make up, banyak wedak banyak tambal sulam, sulam malih, sulam bibir, nah istilahnya gitu kayak gampang aneh, jadi ini uh, mobil ini adalah RB1 yang sudah apa ya jadi RB3 itu, tapi banyak banyak semacam penambahan make up gitu aja pada dasarnya mirip-mirip sih jadi dari desain depan ini adalah mirip seperti RB1 ya tentu beda, tapi sudah ada make up nya sudah banyak, ada banyak tambal sulamnya hmm. Nah ini sudah proji Oke samping kiri Sama Dia masih Berkarakter seperti Odyssey yang sebelumnya Dia bergaris tegas Sporty Pipih pendek Mobil ini pendek Pendek gininya pendek Tapi kalau panjang mobil ini Kalau tidak salah sekitar 4,7 meter Artinya apa mobil ini lebih panjang daripada si Innova Sedikit sedikit lebih panjang dari Innova kalau dengan Avanza jauh panjang ini ya kalau dengan si Innova mungkin sedikit lebih panjang kalau tidak salah ya oke dari belakang beda total sama edit ya mirip tapi beda intinya ya 
dan ini knalpotnya ada dua ini asli bukan bikinan tukang las ini asli memang knalpotnya ada dua berarti output eksos mesinnya juga high power oke okay. belakang jangan nggak usah tanya ini lampu lampu rem ini apa namanya kalau nggak salah saya kok lupa nyebutnya ini defoker iki ono wiper kecepatan koco pasti ada karena ini adalah mobil masuk premium car nah, buka bagasinya di tombol cuma belum ada power back door untuk edisi yang setelah ini dia sudah mengadopsi pintu sliding apa tipenya kalau tidak salah RC1 atau apa kalau ini masih pakai apa pintunya masih bukaan seperti Odyssey sebelumnya ini kalau menurut saya ya Honda Accord yang dipanjangkan begitu karena mirip-mirip semuanya hampir semuanya mirip Accord sekarang dari belakang Mas kameramen <tuh> belakang ini ini kompartemen kit yang sebelah sana itu uh, untuk input blower ini tombol jok joke nah ini yang tidak dimiliki mobil lain joke rata ratanya begini Hmm, ratanya begini kalau ini ditombol gini dia bisa dongak sendiri buka jelek 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 nah, ini kalau ngerebahkan juga gitu nah, jelek jelek se, 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 se. tak buka ini ya nah, bawah sini ini ban serpe dia temporary oke okay, ya you understand ban serpe temporary nanti kalau lihat di tempatnya orang ndak beli di saya ndak apa-apa ya beli di lihat di tempatnya orang jangan bertengkar sama penjual Mas banku kok ban serpe gak podo ban serepnya tidak sama dengan yang terpasang di luar ya nansa preberat majaya nanti malu-maluin nanti soalnya ada yang di tempat saya itu ngeyel sama marketing saya itu banyak ndak satu dua orang ban serpe kok kayak bani dokar nuh kok marah Mbak Ijoli ya Mas ya memang begitu ya jadi kayak akse fake genio akot selo odisi ini ban serepnya dia seperti itu namanya temporary tire loh apa tak tangi nomor nah, ini ya Oh nek 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 nah, balik ini seret Oke dia tiga tiga baris tujuh seater untuk jok belakang dia lebih nyaman dari Honda stream Nah, dia kurang lebihnya mobil ini kalau interior saya bandingannya dengan Mitsubishi Grandis mungkin ya cuma Grandis tahun ini saya nggak jumpa di generasi ini yang kalau komputer RB1 itu Grandis ada kalau dengan Innova nggak bisa disamakan eh, lebih atapnya lebih langgaran isi Innova tapi kalau dengan si Alphard juga longgaran Alphard untuk kursi yang belakang mobil ini kompetitornya Alphard ya mungkin ya Alphard, El Grand Alphard, El Grand, apa nah ya Suzuki gak duwe sih kayak iki Serena, oh enggak, enggak, enggak musuh ini musuhnya El Grand ya, kompetitornya si El Grand uh, apalagi ya oke, okay, sampai sini paham ya dari samping kanan velgnya ini kalau ganti velg misalnya modifikasi itu gampang dia ukurannya 5 kali 114 untuk PCD nya jadi bisa sampai belikan punyanya si Innova sama dengan si stream Odyssey nah, kalau dikasih peleknya Jimmy Katana tidak sama loh yaitu 5 kali 139 kalau ini 5 kali 114 Oke okay. untuk pintunya ini sayangnya dia belum kilas nah, jadi dia masih pakai kunci biasa ini yo 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 kawan-kawan yo Sesing puwena itu karo buka kap mesin buka iki untuk dashboard eh untuk jokis belakang saya kan tadi udah bahas interior belakang untuk interior sing tengah iku dekne uh, luas teman-teman kalau sampean bandingkan dengan apa ya dengan si <tuh> kalau dengan si Alphard eh nah Alphard sih duduk di tengah sini tapi kalau kita ngomong dengan Innova Rebon ngomong nyaman saya nyaman ini uh, karena apa dia rendah di sini tidak ada channel saya nunjuknya pakai kaki nanti komen <laughs> memang ini tempatnya kaki <laughs> ya di sini tidak ada channel jadi kan enak tidak ada channel channel itu gunduan ya gunduan naik bosone wong Jawa Timur jenis galengan <laughs> karena kan ini penggerak depan nah, kalau sama eh, <coughs> ini bisa gini 
nah kalau dibandingkan dengan saya kenapa membandingkannya dengan si Rebon karena mobil ini harganya juga mendekati Rebon walaupun masih mahal Rebon dudukannya gini nah, semua terpaku cuma ini uh, door trim uh, door trim ini ada tingkat dua ya teman-teman ya untuk untuk tempat door trimnya itu cuma dia yang bawah itu hanya muat air mineral kecil uh, cuma bisa nambah rokok dan sebagainya barang-barang kecil HP apa bisa ditaruh di door trim itu sangat very nice ya untuk yang lain kalau sisi yang lain sih sama untuk AC ini dia ada tiga tiga apa triple zone jadi dia belakang ini ada zone sendiri zone iku teman-teman banyak yang nggak tahu kayaknya ini zone iku pengaturan suhu jadi bukan blower kemarin ada yang komang ketanya saya itu juga salah pengertian Mas kok enak AC dual zone ya pol banyak yang tanya saya gitu zone iku artinya suhu ya jadi Maksudnya neno ngasih itu neno mobil itu jenis suhu pokoknya jadi uh, abang karo biru ini lu beda teman-teman jadi no abang itu panas biru itu adem nah jadi uh, triple zone belakang ini dia punya zone sendiri sampai belakang situ ada jadi ini terus untuk yang penumpang si depan dia juga ada zone sendiri kanan kiri jadi mobil ini tiga zone oke ya kalau blower itu kipas kipas eh blower itu kipas eh masuk kijang tua itu Ijang kok ijang Grand Extra yang pertama itu dia kipasnya juga sendiri-sendiri depan kecepatan anginnya sendiri tapi kon apa itu kedinginannya tingkat dingin dan panasnya kan sama kalau ini beda weyo ini sedikit masalah pelajaran triple zone two zone dual zone nah, ya zone zone pokoknya yes. sekarang yang depan yang depan yang depan ada apa ya di depan ini yang depan wes mulai dari door trim saya ikini sih ya gini sih iki ki jenenge kena aram rest kena hand rest kena iki panggung tangan pokoknya jenenge hand rest hand oke okay. terus iki bisa dilipat gini kalau nah ini gunanya apa kalau sahabat semua yang punya ini punya anak kecil Ya, kalau punya anak kecil, pengalaman saya ya, ini dilipat gini aja. Anak itu bisa ke depan, misalnya Mbok E ngarep ya, Pak E Mbok E, burine Pak Lek tau mbain. Mengarep pengguri ke depan ke belakang anak itu bisa lewat sini. Kalau ini gini, ini pengalaman saya sendiri. Uh, kadang di kadang dijak-injak anak ini. Ya bisa patah juga kan namanya ini cuma plastik. Uh, ini bisa beraneka tempat Uh, Beketekan, iso terserah. Bu kasih HP kena, bu kasih, bu kasih uang bisa, uang koin sembarang ini bisa. Oke, okay? jangan dikasih HP buat mantan, nanti kasus kok ya. Guyon. Oke, okay? di sini juga ada penyimpanan lagi. Intinya mobil ini untuk konsol tengahnya luar biasa, penyimpanannya sangat luar biasa. Uh, yang membandingi, cuma ini nggak naik konsol boxing gede kayak dek si Alphard itu Oke, okay? jadi kalah kalau Alphard ketika Alphard ono boke sih an, iki gak ono, iki mek nek penyimpanan iki. Tapi nek timbang liane ini masih yang paling bagus. Untuk dashboard ini seperti mobil 2022. Mobil ini dashboardnya tingkat tiga ya. Satu, iki lantai atas rooftop, iki lantai tengah, iki lantai bawah. Ya si Jiloro telulu, tiga baris, apa tiga tingkat tidak nemu sama di mobil lain ini seperti mobil 2021 jadi dashboardnya ini yang paling futuristik di tahun itu wes gak musuh oke okay? dashboard juara tipnya ini sudah diganti rata-rata sudah diganti kalau tip aslinya yang dari Jepang itu ngereget nih di setel di sini pokoknya angel wes menurut enak diganti kalau sudah gantian gini oke okay. oke okay, di sini ki kelemane uh, gak ono gak ono voice note eh sorry kok voice note sing kangge remote ge audio di sini ndak ada. Nah, tombol apa sini iku? Nah, iku pokoke sing ndek kene ge iku lo teman-teman, next previous up and down volume. Ini ndak ada. Kalau di sini lagi istimewa, ada cruise control. Nah, 
cruise control ini kalau aktif ini cancel tuh berarti tidak aktif ini harus kecepatan tinggi harus kecepatan mungkin di atas 60 ya bisa dipakai jadi ini fungsinya hanya untuk di tol oke okay, airbag itu ada banyak di pilar sini ada airbag di sini airbag pilar sini airbag airbag belakang uh gak enak belakangnya ini wes depan sa sa tahu saya satu dua tiga empat ada empat sih airbag yang tidak tahu kalau ada lagi oke okay. untuk sebelah kanan di dashboard ini ada lampu fog lamp terus ini, ini untuk stability control jadi itu fungsinya band mobilnya gak melayu-melayu ya jadi kalau bannya selip itu dia ngunci istilahnya kayak LSD kayak locker gitu ya wes gak gampangnya ngunu oke okay. ini anu teman-teman ini adalah jok yang ternyaman ini electric seat ya jok jok untuk pengemudi uh, bila mana teman-teman ini istilahnya ex-mood ex itu eksekutif imut-imut nah eksekutif muda untuk para milenial yang mapan ekonominya yang mapan ya ini bisa jadi pilihan yang worth it di angka sekitar 200 jutaan kalian bisa mengemudi dengan enak nah, jadi kalau saya disuruh milih itu misalnya nyopir dari Malang ke Jakarta itu ini yang paling very nice kenapa mobil disupiri pewenak banter loss speed wis untuk kecepatannya wis sakarep <tapi>, tapi ingat keselamatan is number one eh? keselamatan is number one jadi ojo nganggur mobil itu walaupun enak rasa pengemudian enak keselamatan adalah yang utama patuhi batas kecepatan banter loss mobil lagi tapi cruise control di, di setup di tol 100 gitu aja jangan banter-banter apa yang mbak godak ya ngederder rondo bujumu tipe koncomu kasihan deh <laughs> jadi selalu jaga kecepatan oke untuk mbak-mbak yang suaminya suka ngebut dicetot hmm, coba banter-banter mas aku rondo oke okay? understand ya ini jok mobil ini enak melayunya gini tapi coba terbanter oke okay? cukup tahu aja mobilku banter no. tapi rapuh banter-banter kamu bukan pembalap hmm. sing banter-banter bening mandalika kono ya yeah. oke okay. transmisinya ini dia 5 speed transmisinya 5 speed 5 speed itu 5 1 2 3 4 5 oh 5 transmisinya 5 speed ya yeah, transmisi 5 speed dan D3 nya dia di tombol di sini Oke, okay. dan terasa transmisinya cukup asik. Nah, saya tidak bilang yang paling asik, tapi cukup asik. CVT. Terus kita bahas dari engine. Kau mesti ngomong takok. Iki sing pertama boros pora. Wus mesti kok sahabat atma jaya pada takok. Oke. Okay. Woi, saat dulu bahas engine. Oke, okay. dulu ruku kabe. Jualis sabrep ya, cari Pak Pogal. Sabrepnya mana? Nah, biar untuk mendukung terus, biar berkarya. Ini berkarya apa guyonan aku ya? Tak tahu lah. Pokoknya saya ini tujuan saya bikin review edukasi ini bukan untuk jualan. Saya ini untuk berbagi ilmu. Banyak yang tak tahu. Saya mencoba menyampaikan dengan hal dengan bahasa yang paling sederhana. Oke, okay. engine dia mesinnya 2.4. Tenaganya Uh, ada yang 160 sekian HP, ada yang 200 HP. Wes ge gampange ngono lah ya. Uh, mesinnya K24, jadi mesin ini sama dengan mesinnya CRV, sama dengan mesinnya Honda Accord, sama dengan mesinnya Elysian yang 2.4. Mesin ini mulai Accord Batman 2003, CRV bungkuk, CRV 2005 yang lampu belakangnya merah putih itu sudah pakai mesin ini. Ya, mungkin ada hal kecil yang disempurnakan entah dari pembuangan bahan bakar, entah apa, entah dari kok pabrik, kok mbahe, kok Jepang kono wis di, di anu, penyempurnaan pasti ada. Mulai 2003 ke 2010 mestinya ada. Tapi saya nggak tahu detailnya penyempurnaan di mana. Pokoknya rasanya podo wae. Uh, airbag pasti sudah ada, ABS pasti sudah ada. Harga spare partnya ini worth it, worth it. Saya bilang mahal tidak, bilang murah tidak. Kenapa? Kalau saya bilang murah nanti untuk teman-teman yang masih mendang-mending bilangnya mahal tapi kalau teman-teman yang sudah punya ODC dan memiliki ODC dan sudah ngerawat ODC dan dia sudah biasa pernah pakai ngerawat ODC pernah ngerawat katakan Innova pernah ngerawat mobil-mobil beginian dia merasa teman ini ini anu ya sharing sharing ngomongan ya dari teman-teman 
bilang nggak 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 mahal nih mas Ongi sering tak jelasin saya itu kan dengan customer nggak pernah putus ya selama ini insya Allah 80% customer saya itu masih kontak sama saya <tuh> saya ini uh, mungkin ada teman yang pernah saya kunjungi rumahnya beberapa pasti ada saya kadang nggak keluar kota itu ini sedikit cerita aja ya mereset saya itu ada namanya agenda uh, agenda ke ke konsumen saya jadi mungkin ada ndak ndak jadi sekitar mungkin 100 orang gitu tak rumahnya katakan saya posisi di katakan saya posisi di Solo gitu ada yang tak kunjungi tak telepon tak jawab tak kunjungi bagaimana keadaan mobilnya dan sebagainya itu saya ada rojo seperti itu walaupun ndak pas semua itu hanya mungkin ndak mungkin ya dari 100 orang satulah yang saya kunjungi itu pasti ada ada yang tak ajak ngobrol ada yang rawat odc cerita saya terutama yang dulu pembelian lewat saya melalui pesanan Nah, yang naruh uang di saya dulu melalui pesanan itu uh, itu yang tak prioritaskan untuk tak, untuk tak kunjungi jadi ada problem apa di kendaraannya itu tak jak sharing harga spare partnya gimana no. dia cerita yang pernah pakai mesin K24 ini nggak banyak keluhan aneh-aneh uh, untuk mesinnya bandel nggak gampang overheat juga nggak boros mobil ini kalau di dalam kota 1 liternya 7 sampai 8 km angka yang cukup baik di dalam kota untuk di luar kotanya dia ketemunya satu liternya ketemu sebelas setengah angka yang cukup baik ini mirip dengan si Velfire atau si Alphard ANH20 yang seri mesin 2 AF yang seri mesin 24 itu juga angka konsumsi BBM nya segini tapi tapi tenaganya ini dia Uh, kalau di dino test saya nggak tahu semua mobil kalau di dino test itu kan bebannya kan di di roda apa di rollernya itu tapi kita ngomongnya tes lapangan tanjaan ojo khawatir tol ojo khawatir los mobil lagi gas los jadi tenaganya gini tadi itu hati-hati kok bujuni rondo di tol jangan ngebut ya hingga sisu tiga tak jadi hati-hati pokoknya itu pesanku ya bawa mobil seperti ini jangan ngawur digas nyekarep mobil tapi kasihan jadi harga spare partnya saya ke ke kunjungan ke rekan-rekan yang sudah saya kunjungi saya juga pernah punya RB1 dalam jangka waktu yang cukup lama pernah ngerawat RB1 pernah ngerawat dulu pernah ngerawat stream juga pernah ngerawat rawatan sendiri ketika anak saya baru satu saya punya udah stream RB1 ini ndak ndak boros tadi pengalaman saya segitu <tuh> yang sensitif mobil ini apa ya kadang-kadang itu soket sensor ini yang enggak sensitif uh, kalau kena air ketika terjang banjir kita enggak terjang banjir tapi ketika ada genangan kira-kira pas hujan terus genangan kira-kira segini sejengkal kita terjang gitu kadang-kadang di rumah sen cek engine kita melorok cek engine kita nyala apa gitu itu kita cuma bersihkan soket-soket di bawah oke okay? terus hati-hati kalau nyuci mesin jangan disemprot air etunya ada di atas ya itu hati-hati untuk para teman-teman yang Uh, punya sendiri ataupun teman-teman yang bekerja di cucian mobil hati-hati tukang salon nah, hati-hati tukang salon ongkos yang ngubah mesin misalnya telung atau sewu sampai nejuni mati di kon ngijoli loro pak eh? berapa juta yang kamu keluarkan kan gitu di, kalau bersihkan mesin cukup dibersihkan aja oke okay? kalau parking murah jadi kalau ada pak pak teman-teman kadang itu orang di, di, di tempat saya dilihat di losoran lihat pak baut tutup uli itu sering baut tutup uli itu kan gratis ya itu kadang kalau tidak dikasih solatif gini kadang dia netes nah itu sepele solatif itu harganya cuma paling 4.000 rupiah atau 5.000 rupiah nah gara-gara seperti itu bingung nah akhirnya di prankisan karo orang itu sering orang teman surat apa customer surat ke saya gara-gara baut solatif beli di tempat saya dulu seorang lihat mas itu netes no. itu cuma baut solatif Ketika ngetap uli, ditambah isolatif gini, itu sudah nggak nggak ngembes. Yang sering itu cuma pak kater artinya mobil ini, jadi itu murah. <tuh> Oke ya, sampai sini kira-kira paham ya. Jadi sepertinya dan mudah karena mobil ini tadi saya bilang gu, banyak sekali persamaannya. Jadi mulai akot dan akot CRV, ODC, Ellison itu mobilnya saya kira di seluruh kota besar di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Oke ya. Jadi untuk melihat mobil ini begitu, jadi jangan khawatir. 
untuk melihat body silahkan uh, lihat review-review saya yang lain cara mengecek body sudah nabrak atau belum kelemahannya ini ground clearance jadi kelemahannya ground clearance <tuh> ground clearance nya ini ada kelemahan kelemahannya apa uh, dia pendek rendah uh, tapi kalau kita bandingkan dengan flyer dengan lainnya juga juga tidak jauh beda sama so ada harga yang kalian tebus ada kemewahan yang kalian dapatkan kaki-kaki untuk mesin seri K24 ini tangguh yang gopok hanya klaker sama busing arem untuk kakinya klaker itu bearing ya boso nasionalnya bearing ya. bosoku klaker ya. bearing itu sama uh, busing arem Bus, busing arem terus kalau kemeletek setirnya gak, gak center ya karetnya long terot rack end itu simple ganti kakinya kuat so backer yang depan ini memang agak mahal kalau tidak salah Honda itu pakai merek Sowa harganya 2.600an mungkin tapi kalau dibandingkan dengan mobil sekelas ini itu murah nah worth it tapi kalau kita bandingkan dengan mungkin si Avanza ya beda ya itu beda jauh-jauh sekali <laughs> rasa yang kita dapat sekarang kita coba tes drive gimana Oke, rasanya kita tes drive kontak on start Oke Oh mati KB oh, Oke ya mati KB mati KB P dek R yo R e, N D Oke ya Gak ada aneh-aneh Gak ada ketip-ketip Dicoba rasanya penak Yo wis Nah Teman-teman Rasa setir dicoba ya Setirnya dirasakan gimana ah, Beberapa Ada kasus saya lihat itu setirnya gemblodok Nah itu lumayan kalau teman-teman kena ODC yang tadi gemblodok itu ya masih keluar uang 3 sampai 5 juta lah. Untuk kekedapan ini saya cerita saja enggak praktekkan. Saya sudah praktekannya kemarin-kemarin. Kalau tak praktekkan di sini nanti panjang videonya. Jadi mobil ini rasanya kaca, atap, sunroof enggak enggak brebes. Ketika kecepatan tinggi juga enggak brebes angin. Artinya kedap suara dari lantai itu muncul nah ini yang yang kurang saya suka itu suara jadi seakan-akan itu seperti klak roda tapi tidak jadi memang suara bising dari aspal dari bawah itu masuk ya nggak beda sama si adiknya ini si Honda Jazz itu juga suara dari bawahnya masuk kayak gitulah cuma ini kedap kaca ini kedap nah. terus fun to drive tadi saya sudah bilang pengemudiannya paling jos jadi untuk mobil kelas MPV big MPV ini pengem premium kelas premium nah, katakan mobil yang 1M ke bawah ya harga barunya itu yang paling enak sih ini menurut saya nah, kenapa saya harus bilang 1M ke bawah nanti sama bandingannya dengan Lexus RX yang seri baru itu nanti ya yuk, beda cerita ya jadi untuk yang 1M ke bawah saya kira Uh, ini Odisha adalah salah satu fun to drive nya yang paling paling oke okay. menurut saya uh, menurut saya kan jariku uh, jarimu bisa beda ini review hanya berdapat terus kekedapan tadi ya sudah saya kira itu ini yang istimewa adalah radius putar balik radius putar balik istimewa mobil ini pendek putar baliknya ya, yang ini saya ngomong yang merek lain yang agak jelek saya juga sering menyampaikan radius putarnya yang agak jelek itu ya karnival menggo ACD eh, kalau mobil ini beloknya banyak jadi beloknya bisa makser nah ini untuk putar balik jadi mobil ini masuk ke gang kecil masih oke okay. dengan catatan tadi gangnya tidak banyak polisi tidur jadi kalau kebanyakan polisi tidur mobil ini ampun pokoknya kalau apalagi muatannya kalau penuh kalau kena polisi tidur yang tinggi itu harus meying gitu nah, oke okay ya saya kira cukup, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat Sudah saya jelaskan semua panjang kali lebar depan tadi Kalau kurang panjang nanti ditambahi sendiri Apa yang menjadi kurang Oke ya, pesan saya pada hari ini Tadi 
selalu jaga hatinya jaga istrinya jaga anaknya kalau naik mobil-mobil yang seperti ini ojo ngebut nanti bisa janda istrinya ikuti aturan bapak polisi ya ikuti batas kecepatan apalagi di tol jangan konvoy pakai hazard tuwi-tuwi ini tuh bahaya naik jatuh nanti janda oke okay? terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh